শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড় বৌশালিতে কাড়া কাড়ি সব শালাদের সমাদা শালিদের যত চলো দেখি আসছে দুলা ভাই জিন্দাবাদ দুলা ভাই জনগণ যদি তোমার জায়গায় অন্য কাউরে দেখতে চায় তখন তোমার বড় মেয়ের জামাই সুজন রে চিকিৎসাকরণের জন্য টাকা দিতেছে তুমি তার কিছু কইবা না না বিয়াই ঠিক আছে হঠাৎ করে আপনি মানে তিন বোন সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করতেছেন কেন বুঝতে পারতেছি না বিয়া এটা কি বললেন এই যে আমার যে বয়স এই সাজাত হোসেন সাজের যে বয়স এই বয়সে তো আমি সুন্দরী খুঁজব অসুন্দর তো খোঁজার কোনো কারণ নেই হয়েছে কি বিয়া আমি এক ফ্যামিলির তিন বোন দেখেছি এত সুন্দর আমি না এক একের মোজ দেখেছি বিয়া মানে আপনি যদি ওটা একটু খবর দিতে এই ধরনের মেয়ে কোথায় আছে মানে আপনি কি মানে নাম বা এরকম কিছু কিছু বলতে পারবেন নাম না না নাম ঠিক বলতে পারবো তবে হ্যাঁ মানে ইয়ে মানে ওই যে ফুল 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 ফুলের নামে কোনো নাম হবে এতটুকু আমি ক্লিয়ার খাইছে আমার এত দেখতেছি আরেক ফুটিক চান চলে আসছে সেও তো মনে হয় জুই বেলিদের প্রেমে মরছে কি বিয়াই মানে কিছু অনুমান করতে পারলেন একটু হেল্প প্লিজ না আমি ঠিক এই মুহূর্তে অনুমান করতে পারছি না আমি যদি অনুমান করতে পারি তাহলে আপনার জানাবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বিআই অপেক্ষায় থাকলাম বিআই আচ্ছা ঠিক আছে বিআই যাই আমার হয়েছে কি একটু জরুরি কাজ আছে তো পরে করতে হবে লগে মেম্বার ছাড়া ওই বুইরা বেটির লগে আর কে কথা কইব কার রুচি এত নিচে নামছে আমার বউরে তুমি বুড়া বেটি কইতাছো জান্নাত বেগম তাও আমি সহ্য করতাছি কেন সহ্য করতাছি তা তো তুমি বুঝতে পারতেছো না হ্যাঁ মামা মামিরে ধইরে একদিন আপনি পিটাইতে পারেন না আপনার খায়া আপনার পইরা অন্য বেটাদের সাথে পরকিয়া কইরা বেড়ায় আপনি আসলেই না না বোমা হইছে কি আমি তো নিবাট ভদ্র মানুষ বুঝছো না ওই বউ পিটানো আমার স্বভাবে নাই হ্যাঁ তবে হ্যাঁ বেশি তেরি বেরি করলে তালাক দিয়া দেব একবার হাই হাই তুমি কারে তালাক দিবে চাও হ্যাঁ কাল লাগে কথা বলতেছো কও সত্য কথা কও না কারো লাগে না ও হ্যাঁ ওই যে আমার এক বন্ধুর লাগে বন্ধুর লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বুঝছি তালাক কারে দিবে চাইলা তালাক ও না মানে হয়েছে কি ওই বন্ধুর বউটা নাকি মানে তালাক খালি তেরি বেরি করে তেরি বেরি করে বুঝছো এই জন্য তারা তালাক দিতে চায় তোমার কথা শুনে মনে হইলো তুমি জানি কারে তালাক দিতে পারছো তুমি কি আমার কথা কইতেছিলা আরে কি কো মনা দূর যা তুমি যে কি কো না শুনো আমাদের মধ্যে যে একটু ঝামেলা ছিল সেটা তো মিটপাট হয়ে গেছে আমরা তো মাশাআল্লাহ দিলি এখন অনেক সুখে আছি তাই না আরে চলো তো ঘরে চলো শুনো মিষ্টি মিষ্টি সত্যি কথা বলতেছ তো আরে সত্যি কথা কইতে যা আসো তো আমার খুবই ভালো লাগতেছে
আছে ভাই আমি বললাম প্রতিদিন আমারে এই ভাবে নিয়া ঘুরবেন কেমন এইটা বিয়ে না আপনি কোন ধরনের কথা বললেন আপনাকে আমি প্রতিদিন এই ভাবে যে ঘুরব আমি কি বেকার ছেলে আমার কি কাম কাজ নাই এইটা কি কইতেছেন বিয়াই আপনি হইতেছেন বর্তমানে এই এলাকার সবচেয়ে বেকার মানুষ আপনার তো কোনো কাজ কাম নাই এইটা তুমি একটা কথা কইলা বিয়াই অসত মানুষের চক্রান্তে আমার কোচিং সেন্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা ঠিক তাই বলে আমি পুরোপুরি বেকার হয়ে গেছি আমার কত ধরনের কাজ জানো কত মানুষ আমারে টিউশনি করার জন্য ডাকতেছে বাড়িতে গিয়া নতুন যে কোচিং সেন্টার আছে সেখানে আমাকে বলতাছে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য আমি যাই না বুঝতে পারছি আচ্ছা ভাই আপনি নাকি এই গ্রামের একটা মাইয়ার লগে প্রেম করেন তা আপনাদের সম্পর্ক আছে নাকি গেছে ভাবি যখন আর কাছে সবকিছু ভাঙে ছুরে বলছে তাহলে একেবারে মিথ্যে কথা বললে উড়ায় দেওয়া যাবে না আছে বলবো নাকি কেসে বলবো बुजे <laughs> गुरुत्वर खुदा देखते हुई खुबी सुंदर लगता মাল লাগেন আরে বাড়ি নাই পিপড়া কালা পিপড়া এই পিপড়া মানে এত জোরে ছড়ায় আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে যে আস্তে গেছে বকুল ওই এই যে কুদ্দুস দুলা ভাই যে টাকা দিতে চাইছিল টাকাটা কি দিয়েছে না সুজন আলী এখনো টাকা দেয় নাই তো আজকে দেওয়ার কথা আজকে টাকাটা দিলে তুমি আর আমি কালকে ডাক্তারের কাছে যাব ডাক্তারের কাছে যাব কেন আমি কি অসুস্থ নাকি ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে দুর্বেকল ডাক্তার এর কাছে যাবো এটা তো আমগো মুখে মুখে কথা কালকে যাবো আমি আর তুমি মিলে ঘুরতে এইটা খুবই ভালো কইছো তাহলে কালকে আমরা সারা দিন ঘুরবো ফিরবো খাওয়া দাওয়া করবো আর পড়তে করব আচ্ছা সুজন আলী বাড়ি ফিরে আইলে তো সবাই জিগাইবো ডাক্তার এ কি কইছে তুমি কি কইবা এই ব্যাপারে কিছু ভাবছো ভাবছি মানে সরাসরি ভালো হয়ে যাবো বাড়িতে আইসা কমু যে ডাক্তার সুয়ে দেওয়ার পর সুজন আলী ভালো হয়ে গেছে কথা কানা আবার কো মানে ডাক্তার সুয়ে দিলো তুমি সরাসরি ভালো হয়ে গেলা তুমি হাঁটতে পারতেছো না উঠতে পারো না শুনো না খাও না ডাক্তার সুইলো তুমি ভালো হয়ে গেলা এই তোমার এই সমস্ত বস্তা পচা গাজা খুঁজি কথা বলতে কে বিশ্বাস করবো শুনি শোনো বকুল কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আমার কিছু করার নাই আমার এরকম প্রতিদিন এ অভিনয় করতে ভালো লাগে না ওই কাশি বিরানি তেহারি পোলাও এগুলি না মাঝে মধ্যে ভালো লাগে প্রতিদিন ভালো লাগে না বুঝছি সুজন আলী তোমার কষ্ট হইতেছে কিন্তু কি করবা আর একটু সময় নাও তাতে করে তোমারও ভালো হইব আমারও ভালো হইব আচ্ছা ঠিক আছে বকুল তুমি যেহেতু বলতেছো আমি আরো কয়েকদিন অ্যাক্টিং চালাই যাব দেখবো যে দুই চার দিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাব আসলে হয়েছে কি বকুল জানো তোমাকে বাড়ির যত লোকজন আছে না সবগুলো হইতেছে একটু গাধা কিসিমের এই যে মনে করো যে সয় নয় যা কিছু বুঝাও দেখবো বুঝে গেছে কি কইলা তুমি গাধা খুশি তোমার কাছে আমার গাধা মনে হয় এখন না 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 তুমি গাধা হইতে যাবে তুমি হচ্ছে গাধ না না ভুল হয়ে গেছে মানে তোমারে সারা বাকি সবাই রেখেছি তোমার কাছে আমার বাড়ির সব মানুষগুলোর গাদা মনে হইতেছে কেন তোমার কি মনে হয় তারা গাদা গাদা বললে তোমার এই সব কিছু মাইনে নিতেছে আচ্ছা তাহলে অন্য কি কারণ থাকতে পারে আমার ভালোবাসে আমগো বাড়ির সবাই আমার ভালোবাসে আয় আয় 
গাধার মতো ফেল ফেলে তুমি হাসতেছো কেন তোমার সমস্যাটা কি হ্যাঁ আমি হাসতেছি এইটা ভাইবা তোমাগো বাড়ির লোকজন তোমারে ভালোবাসে এটা তো আমি কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারতেছি সুজন মানুষের মুখের কথা স্বপ্ন মানুষের মুখের কথা শেষ না আমগোবাড়ি মানুষ যা আমারে কতখানি ভালোবাসে তুমি এটা প্রমাণ চাও অবশ্যই চাই আচ্ছা সুজন এই যে তুমি আর আমি যে কত কত অন্যায় করতেছি আজকে কতগুলা দিন থেকে এত কিছুর পরে বাড়ির মানুষগুলো যা আমকে মাইনে নিছে তারপরে এত দুলা পায় সেই দিন ডাইককে নিয়ে আমারে কইলো তোমার চিকিৎসার টাকা দেব এগুলা কি তোমার কাছে এমনি এমনি মনে হইতেছে ভালোবাসা নাই শোনো বগুল ওই দুলা ভাই ভালো ভাই সেটা টাকা দিব না দুলা ভাই হইতেছে আস্ত একটা বলদ আমার মুখে হঠাৎ করে ছন্দ না ছন্দ আমার উপর সব সময় ডাউনলোড করাই থাকে কিন্তু নানান দুশ্চিন্তায় নানান চাপে এতদিন আমি কইতে পারি নাই কিন্তু আজকে হঠাৎ মনে হইল তাই একটা ছন্দ ডেলিভারি দিয়ে দিলাম কইছো ভালো করছো নানান টেনশনের মধ্যে থাকলে ভেতর থেকে এরকম ছোট ছোট আনন্দ উড়াল দেয় অবশ্য বেঁচে থাকার জন্য এই সব রসবোধের দরকার আছে জীবনে নালে জীবনটা পাইনছা হয়ে যায় এইটা তুমি ঠিক কথাই কইছো হুম আচ্ছা বেলি তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি কি এই নানান সময়ে আমার আব্বারে তোমার আব্বা বিভিন্ন কথা শোনায় কেন কি কইছে আমার অ্যারেস্টের কথা নিয়ে আব্বার আজে বাজে কথা বলছে আব্বা কালকে রাত্রে বলল কথাগুলি শুনে নাকি তার খুব কষ্ট লাগছে মন খারাপ করছে শোনো কালাম তোমার আব্বাও কিন্তু আমার আব্বার চাইতে কম যায় না তোমার আব্বা আমার আব্বারে একটা কথা শোনায় আমার আব্বা তারে আর একটা কথা শোনায় তারপরে তোমার আব্বা আর একটা কথা শোনায় আমার আব্বা আর একটা কথা শোনায় আচ্ছা একটা জিনিস বুঝতেছি না তারা কেন বুঝতেছে না যে যত যাই করুক তোমার আমার আলাদা করতে পারবে না তারা সময় বয়ে যাইতেছে কালাম আমরা তো আলাদাই রইলাম এক হইতে পারলাম খুই টেনশন নিও না যত দিন ঝুনা মেম্বার রে নির্বাচনে হারাইতে না পারবো আমি ডিসিশন নিছি তত দিন বিয়ে করব না যেদিন ঝুনা মেম্বার রে নির্বাচনে হারাইতে পারবো সেই দিন থেকে এক মাসের মধ্যে আমি বিয়ে করব আমি তোমার কথা দিয়ে দেব আমার প্রিয় কো তোমার প্রিয় হইবে ঠিক আছে আমি এখন যাই যাও ভাইজান শুনতেছি কালাম বলে কিসের কি জরিপ করব কষ্টি কিসের জরিপ জরিপ করবে এটুকু শুনছি কিন্তু কিসের যে জরিপ এইটা ঠিক আমি এখন বলতে পারতেছি না ভাইজান একটা গাধা নাকি তুই একজনে একটা কথা কইছি সেই কথাটা তুই পুরোপুরি শুনাইবি না অর্ধেক কথা শুনাইছে আমার কইতাস না ভাইজান হয়েছে কি আসলে মানে যে আমার ইনফরমেশনটা দিছে শুই না সে যদি আমারে মানে ফুল ইনফরমেশনটা না দেয় মানে কিসের জরিপ কি ব্যাপার স্যাপার না দেয় তাহলে আমি কেমন করে বলবো বলেন ভাইজান আমার যতটুকু বলছে ঠিক ততটুকুই আমি শুনছি জানছি এবং আপনার বললাম আরে জমি জমার জরিপ হয় জনসংখ্যার জরিপ হয় সমুদ্র সীমার জরিপ হয় জনমাত্র জরিপ হয় এখন কালাম কোন জরিপের কথা কইতেছে তোর এই হাফ কথা আমি বুঝুম কেমনে মেম্বার সাহেব আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি আমার কথামের জনমতের জরিপ কি কোন কাজে লাগবে যদি অনুমতি দেন তাহলে হ্যাঁ একটা কথা বলতে পারি এই ফাউলের ফাউ কি কইবি সরাসরি কয়া ফলা এত ঢং করস কেন মাঝখানে একবার শোনা গেছিল না যে কালাম নির্বাচন করব এখন সে কি নির্বাচনে জরিপ করতে জানে তো এই বধু তোর এই কথাটা কিন্তু আমার মাথায় ধরছে মনে লাগছে হ্যাঁ 
হইতে পারে সে হয়তো এই একটা কারণেই জনমতের জরিপটা করবার চাইতেছে ভাইজান একটা সত্য কথা বলি বিভিন্ন কারণে তোমার জনপ্রিয়তা যেভাবে ধস নামছে কালাম যদি নির্বাচনে দাঁড়ায় আমার মনে হইতেছে ভাইজান তুমি ঠিক পারা তুমি কোনোভাবেই জিততে পারবে না ভাইজান আরে হ্যার লাগে তো ওই শয়তান ডরে জেলখানার মধ্যে ঢুকাইতে চাইছিলাম কিন্তু পারলাম না আর বন্ধুর জোরে আর আমার কপালের ফেরে এবার বাইসা গেল ভাইজান আমি একটা রিকোয়েস্ট করব তোমাকে তুমি কি আমার রিকোয়েস্টটা রাখতে পারবা আরে তুই আমার ভাই তোর রিকোয়েস্ট আমি ফলাই দেব এটা ভাবলি কি করে ভাইজান তুমি নির্বাসন করবে না নির্বাসন ড্রপ দাও তোমার পরিবর্তে আমি দাঁড়াবো নির্বাসন কালামের সাথে আমার ফাইট হবে সমান সমান হ্যাঁ তোর কইছে শোন আমি নির্বাচন করলে যে ভোটটা পামু তুই তো তোর অর্থকও পাবি না ভাইজান একটা কথা বলি তোমার এই কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে পারলাম না তারপর মনে হয় আপনার একমত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই ছোট মেজান আপনার উপর ঘৃণাপত্র আর এক এক ছাত্রীরে এক এক সাজেশন দেওয়ার জন্য যে কুপ্রভাব আছে তাতে জনপ্রিয়তায় আমার গো ম্যাম ব্যবসা করে টপকায় যাওয়াটা আপনার পক্ষে সম্ভব না ঘড়িদের কথা ডালে আমার কথা হইতেছে মানে আমার দুলা ভাইকে আপনারা দেখতে যান চেয়ারম্যান এর জায়গায় তাই না তাহলে ওই ব্যাপারে আপনাদের সাপোর্ট চাই ঠিক আছে না শোনেন সন্ধ্যাবেলা আজকে আসবেন দোকানে ওই যে মোড়ের দোকানে ওখানে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর ভাবে আমার দুলো ভাইকে নিয়ে আসবো ওখানে একসাথে আলোচনা করবো একটু চা খাবো ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে আসসালাম আলাইকুম ঠিক আছে যা শুরু করছে কি ধরনের ব্যবহার মিস মনে করেন দুজন দুজনের সাথে আগে পরিচয় হবো দুজন দুজনকে একটু জানবো সুন্দর হবে একটা পরিচয়ের ব্যাপার হবে একটা সুন্দর পরিবেশ হবে তখন দুজনে গল্প করবো চুক চুক করে গল্প করবো আপনার নামটা জানি কি কইছিলেন কি বজ্জাত না কুজাত কি জানো আপনি কি তো দারুন আছেন খুব দুষ্টামি করতে পারেন আপনি যে দুষ্টামি করে আমার নামটা এভাবে বলতেছেন আমি তো মাইন্ড করছি যাক আমার নাম তো সাজ্জাদ আপনি তো জানেন এটা আমি জানি শোনেন मिस्टर সাজ্জাদ আপনি যে এই যে রাস্তার মধ্যে যাইসা মায়া লগ্গ ধইরা কথা কইতেছেন এটা যে কত বড় অপরাধ এটা কি আপনি জানেন এটা কিন্তু ভুল বললেন মিস এটা কোনো অপরাধই না এটা কি কারণে অপরাধ হইতে যাবে এটাই আমার মাথায় আসে না 